Okay, hi ka G4L. So, papakita namin sa inyo how works ang ating G4L uh, mirror dash cam. Siya pay on natin ang ating kotse. So, once ni on natin at binuhay natin ang ating kotse, magta-turn on din automatic ang ating dash cam. Ganon din po yan sa pag-turn off po na ating kotse, magta-turn off din po automatic ang ating dash cam. Anong meron po dito? As you can see, ito po yung ating nano rubbers. Okay, both side po yan na nano rubbers. Ito po yung heat resistant, naka-clamp po siya sa inyong existing uh, rear mirror, ang ating dash cam. Ito pong dash cam po na ito mismo natin, ito po yung heat resistant. So, anong meron sa dalawang cable na ito? The first cable na nakita po ngayon, ito po ay ang pinaka-charger po niya. Which is, ito po ay direct, direct, direct ha, sa inyong uh, uh, tinatawag na car charger, yung ating cigarette lighter. So, ito po ay direct ha, po ito din nakatago. Ang next naman po natin na wire is our uh, cable for our back camera. So, please make sure na ito pong dalawa na ito ay nakasaksak na mabutit na kalapat. Ito po ang charger for our dash cam. This is, will be the back camera wire. Next is the TF card or our SD card. As you can see, meron po siya nakalagay. Our maximum SD card for our dash cam is 32 gig. It must be class 10 and full HD ready. And as you can see, there's also a GPS. So, uh, our dash cam is ready for GPS devices if you want to put it. Uh, something, an additional feature for our dash cam. So, this is our dash cam. It's an ATP. It's a very clear. It's a, all, it's all, it's a night version and anti-distracted car dash cam. So, as you can see, tayo po ay viewing mode. Nakita po natin. So, as you can see, uh, ito po ang ating phone. Ito naman po ang ating back viewing. Okay po. So, ano po meron sa ating uh, dash cam? So, what ito po ay pwede nyo i-turn off ang audio technology. Pwede nyo siya i-turn on. Okay po. Ito naman po ang pinaka-home button. So, nandito po ang ating mga settings. We can uh, go back again to our viewing mode. Alright, na nag-record. And we can also go for our photos, which is we can take also pictures using our dash cam. And at the same time, the playback button, which is we can track back what happened sa ating mga lakad sa biyahe harapan at likuran na camera po natin. So, front and back of our camera, we can track back by this option. Ano pa? So, once we press that one, we can also press the settings. So, nandito po lahat na ating mga settings at yan po yung ating discuss later. Balik lamang po tayo muna sa ating viewing mode. So, as we can see, ito pong viewing mode po niya, front and back camera. So, we can also press this one. If you want to lock the file, it means uh, hindi po, ayaw nyo pong ma-delete ang recording ng ating uh, dash cam front and back we can press that one and you can also unmute just like I've said kanina so pwede nyo pong i-turn off ang audio technology po niya at ang iba pa po niyan ay you can also uh, press this okay once you press this button ito pong parang triangle ay itong square po na ito you can also change your viewing mode so ito na po yung back ito naman po yung front press again so kalahati po uh, front and back and another viewing na front lang po lahat wala po siyang back at the same time ito lang po yung likuran so depende po ka sa inyo our client mga ka G4L kung ano pong gusto nilang viewing pero once we turn on our um, uh, our car eh, may kita na po kagad natin ang pinili po nating viewing mode Okay po. So ngayon, balik po tayo sa ating nakita kanina. As you can see po, uh, ito po yung viewing. May may kita kayong uh, SD card. Okay, ibig sabihin po ang ating dash cam ay may nakinsol na SD card. At may nagbiblink sa baba. Ibig sabihin nakasaksak po ito sa ating cigarette lighter. Or ito po ay nakidirect nakasaksak po sa ating uh, electrical sa ating kotse. Ano pang meron may kita natin sa ating home button. So as we go to settings... We can also change the resolution if we want. Siyempre, mas mataas ang resolution. Uh, mas malakas po kumain po siya ng file. Okay? So, which is 1080p, uh, Full HD. Which is the 1080p regular, the 720p, and the VGA mode. So, siyempre, gusto natin na mas magandang viewing. So, we go for 1080p Full HD. Alright, what else? Back po natin. We can also go to photo resolution but minimal natin ito ginagamit. So, once na mas mataas po ang ating resolution in terms of photo, syempre po, mas malakas din po siya kumain ng ating data. Or rather, sa ating uh, 
SD card. So once we go to motion detect, ito po ay uh, optional so you can turn it on, you can turn it off also once naka-open open po ang ating motion at may dumaan po sa ating harapan kahit nakapatay po ang ating kotse, mag-turn on po ang ating dashcam. Pero mas maganda na ito po ay naka-turn off na lamang upang sa ganun naka-focus po ang ating dashcam sa ating uh, recording pag tayo ay bumabiyahe. Ano pa po ang meron sa ating dashcam? We can also turn off the G, set, G setting or uh, kitawag na Yeah, the G setting thing, alright? So once we open the G setting, alright? You can turn it off, you can turn it uh, high, medium or low So mas mataas ang uh, kanyang G setting, mas sensitive po ang ating dashcam Ano ba ang G setting? G stands for gravity or gravity sensor Once na naka-open po ang G setting natin, nakapatay po ang ating kotse, binangga automatic po siyang mag-on since naka-high po siya. Siyempre, pag naka-turn off po siya, hindi po, mag, hindi po mag-function ang G-setting natin na feature. Ano pa po meron sa ating dashcam? You can also press this sound button, which is yan nga po yung mute or unmute. But since naka-turn on siya, ibig sabihin nag-record po siya ngayon ng with audio. Ano pa po meron sa ating dashcam? Screen saver. So, i ibig sabihin ng screen saver, we can uh, uh, like our phone, Uh, pwede po siyang uh, mag-turn off or yung ating viewing po pwede magpahinga itong ating viewing na ito na like our cell phone pero most of the time we turn it uh, we press the off button para lagi po naka-turn on yung screen para we can also check if uh, our dashcam is working properly what else? so the language itself alam naman po natin what will be the language uh, base po sa ating lingwahe uh, the date and time so we can also set our date and time here and what else? Aba po tayo. So, loop video. Ang loop video po na ito, okay po. So, you can check 1, 2, or 3 minutes. Ito po yung file na meron sa ating dashcam. Which is pag 5 minutes po, ibig sabihin for every 5 minutes, magkakaroon ulit siya ng panibagong file. Ito po ay pag naka-on ang loop video po natin. Siyempre, pag ito ay sinalpaka din sa ating uh, laptop or sa ating cellphone, every 5 minutes po ang kanyang recording, front and even back. Okay, paano pa po? Auto power off, ito ay uh, depende po sa atin pero ito ay naka-turn off po lagi. Sapagkat uh, pag ito po ay naka-auto power off, pag tayo po bumiyahe at sinet yung pang 1 minute, mag-turn off po automatic ating dash kapag ito po ay hindi natin gusto. So, i-off na lang po natin. Ano pang meron? Park guide. So, ang park guide po na ito, pag ito ay naka-turn on, syempre po pag tayo ay umaatras, may lumalabas po ng parking guide, syempre you can turn it on, you can turn it off too. Depende po sa ating kliyente. Frequency, ito po yung huwag natin galawin. 60 GHz po talaga siya or Hz. Alright? Uh, default settings, we press the default settings pag tayo po yung maraming settings sa binago. And we want to, uh, again, to go back to original settings, press ng po default. And one of the most important thing ay we need to press the format button. Once we press the format button po, mag-format po ang ating SD card. At doon po magsistart na tinatawag na loop recording. So once na hindi nyo po pinares ang format sa ating SD card, hindi po siya mag-loop recording at hindi po siya mag-auto-delete. Uh, mag so this is one of, uh, this is the features of we have with our dashcam, which is ito po ang uh, very advanced dashcam in this 2020. And as you can see, uh, ito po ay napakagana because of the G-Sensor feature. So, Uh, masecured po ang ating kotse at higit sa lahat magsecured din po ang mga nakasakay dito so yun lamang po maraming salamat po your gadgets for your lifestyle